willkommen zu meinem ersten Video. Heute möchte ich euch meine Erfahrungen mitteilen, die ich bisher machen konnte mit dem Acrylic Puring. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es bleibt immer spannend. Es ist immer ein Versuch und ein, ein Erfahrungssammeln. Und meine bisherigen Erfahrungen möchte ich einfach mit euch teilen. Ich habe am Anfang auch sehr viele Videos angeschaut. Es gibt nur sehr wenig deutsche Videos. Man muss sich wirklich dadurch fummeln und suchen. Ich hoffe, dass ich da mit dem einen oder anderen ein bisschen Hilfestellung geben kann. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Womit das Ganze beginnt, ist unsere Leinwand natürlich, der Keilrahmen. Ähm, den kennt jeder von euch. Ich spanne mir die Keilrahmen immer vorher mit den Holzplättchen, die dabei sind. Sprühe sie leicht nass, lasse sie circa zwei Tage trocknen, damit sich die Leinwand richtig schön stramm zieht. Und äh, klebe dann im Anschluss, bevor ich sie benutze, die Rückseite einmal hier mit Klebeband ab. Ich habe mir diese größeren Pins besorgt. Die sind etwas größer als die normalen. Ich habe zuerst mit denen gearbeitet. Die kennt jeder, die kleinen. Ähm, man braucht aber sehr viel Kraft, um sie einzudrücken. Und angenehmer ist es, hier drauf zu drücken als hier. Jetzt haben wir die Leinwand abgeklebt, haben die Pins hinten angebracht, damit die Leinwand nachher beim Trocknen einen Abstand hat zu der Fläche, auf der sie dann liegt. Sonst würde euch die Farbe mit der Leinwand auf eurer Unterlage ankleben. Beim Anmischen der Farben, da hat wirklich jeder sein eigenes Rezept, seine eigenen Tipps, seine eigenen puren Mädchen, die er benutzt. Also da ist es wirklich schwierig, da gibt es kein Das ist es. Ja, und es gibt auch genug Leute, die sagen, bei mir hat es super funktioniert, der nächste macht es eins zu eins genauso und bei dem funktioniert es nicht. Deshalb, ähm, das sind jetzt nur meine Erfahrungswerte. Das heißt nicht, dass es für jeden so der optimale Weg ist. Ja? Ähm, ich werde euch auch die Produkte zeigen, die ich jetzt benutze. Ich bekomme diese Produkte nicht gestellt und nicht bezahlt. Ich bekomme auch kein Geld dafür. Das ist einfach aus meiner Erfahrung raus die Produkte, mit denen ich im Moment arbeite und mit denen ich sehr gut zurechtkomme. Ich hoffe, es wird euch weiterhelfen. Also was ihr auf jeden Fall haben solltet, wäre einmal eine Unterlage, dass ihr nicht alles voll kleckert. Ähm, Handschuhe empfehlen sich auch. Dann Stäbchen zum Umrühren für die Farben zum Anmischen. Die Farbauswahl. Ähm, ihr bräuchtet noch einen kleinen Brenner, um die Farbe nachher einmal drüber zu gehen, die Luftbläschen rauszumachen, erkläre ich euch dann. Destilliertes Wasser. Ich nehme kein Leitungswasser. Bei uns ist es sehr, sehr kalkig. Äh, das möchte ich nicht unbedingt in meine Farben mischen. Deshalb destilliertes Wasser. Ähm, als Puring Medium kann man jetzt entweder diese reinen Puring Medien verwenden. Ihr hört, es ist sehr dünnflüssig. Das verdünnt euch und streckt euch die Farben. Oder ihr mischt es etwas. Ich mache das jetzt in der Regel so, dass ich ungefähr, also ich arbeite mit diesem Vinylkleber. Das ist der Vinyl Weiß, Weißkleber von Artist Junior von Gerstecker. Das, was ihr da hört, ist unser Kater. Der kommt mich gerade hier im Hobbyraum besuchen. Ich möchte auch was erzählen. Na, Frodo? Ja, ähm, dass ich ungefähr die Hälfte, 50% von dem Vinylkleber nehme. Dann ein wenig von der Farbe. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so ein kleines Becherchen hier habe, dann habe ich ungefähr die Hälfte Vinylkleber. Äh, dann so, dass die Oberfläche knapp bedeckt ist mit einem halben Zentimeter Farbe. Und dann verrühre ich erstmal, schaue wie die Konsistenz ist und verdünne entsprechend mit einem kleinen Schuss vom Pouring Medium und den Rest dann mit Wasser, bis die entsprechende Konsistenz gegeben ist. Entschuldigung, er redet. Ja. Ähm. Du bringst mich ganz raus hier. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Verdünnen mit Wasser. Ihr braucht eine sehr flüssige Konsistenz, damit die Farben nachher auch gut über eure Leinwand gehen, je nachdem, welche Technik ihr anwenden möchtet. Jetzt geht er wieder. Also, ähm, von der Mischung her 
ist bei jeder Farbe auch innerhalb einer Marke ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie dick die Farben sind und wie die Pigmentierung ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass ihr, wenn ihr mit Puring-Bildern, also mit Puring-Technik arbeiten möchtet, die Acrylfarben an sich so, die sind zu dick, die solltet ihr verdünnen. Das kann man in verschiedenen, auf verschiedenen Wegen tun. Jeder macht es anders. Das ist jetzt mein Weg. Das muss jeder für sich dann letzten Endes rausfinden. Das sind jetzt die Produkte und meine Mengen, wie ich es anmische. Ähm, als Hilfestellung vielleicht klappt es ja bei euch dann auch. Äh, ich hoffe es und ich wollte noch dazu sagen, es ist keine Werbung. Ich bekomme die Produkte nicht gestellt. Ich erhalte kein Geld dafür. Sie sind selbst bezahlt, selbst gekauft und äh, es ist nur als Hilfestellung und als Tipp für euch was ihr vielleicht nehmen könnt. Es gibt ganz, ganz viele Marken und Produkte, da muss jeder seins finden. So, dann wollen wir starten. Wisst ihr was? Ich nehme die anderen Becherchen, dann könnt ihr nämlich ein bisschen besser sehen. Wir nehmen die. Könnt ihr durch. So. Ähm. Ein bisschen Krepppapier ist auch hilfreich. Also ich arbeite jetzt als Puring Medium mit dem Vinylkleber von der Firma Gersch, Decker Artist Junior. Das ist der Vinylkleber Weiß. Den gibt es in kleineren Gebinden. Ich mache recht viel im Moment mit meinem neuen Hobby. Deswegen habe ich die großen Kanister. Aber die gibt es auch in kleineren Flaschen. Wir nehmen jetzt mal so ein Becherchen. Ich habe eine relativ große Leinwand. Wir machen mal so, ich habe ihn vorher gut geschüttelt, ungefähr die Hälfte von dem Becher ich wiege das nicht mehr ab, ja, also ich mache das inzwischen wirklich nach Augenmaß. Wir machen ungefähr so einen halben Becher mit dem Vinylkleber. Ich fülle die anderen mal schnell. So. so, dann kommen die Farben. Das sind jetzt Acrylfarben, in dem Fall die Neoacrylfarben. Also die wichtig ist immer, hier oben, wenn sich da irgendwas noch absetzt, macht das Trockene weg. Sonst habt ihr es mit im Bild nachher. Und das sieht echt nicht schön aus. So, jetzt kommt hier ein guter Schuss Farbe drauf. Vielleicht könnt ihr es sehen von der, von der Höhe her. Also ich von hier bis hier. Ja, das ist die Differenz. Das ist ein halber Zentimeter Farbe jetzt auf so Becher. Allen Farben. Ich bin hier im Hobbyraum, deswegen darf ich das auf meinen Hobbyteppich krümeln. Das hier ist jetzt äh, der Silberton. Also der kommt, wenn das Bild trocken ist. Die, diese Farben hier, diese Bronze, Studio Bronze Linie, die gibt es in verschiedenen Farbtönen und die schimmern wirklich wunderschön. Also ich mag sie sehr. Haben auch eine sehr gute Deckkraft. Jetzt rührt ihr das ganz gut um. Ja, ja die Röhre, weil die geht schon eine Weile. Das ist jetzt auch nur der erste Durchgang, um den Kleber ähm, mit der Farbe zu vermischen. So, ja, also man sieht, die Farbe, die läuft schon. Ähm, warum macht man das? Warum verdünnt man die Farben? Ähm, man verdünnt sie deswegen, weil man sie ja wischen, pusten, gießen möchte und an sich die Farbe wäre zu dick. Wenn man sie jetzt nur mit Wasser verdünnt, habe ich am Anfang auch gemacht, weil ich noch erstmal ausprobieren wollte, macht mir es überhaupt Spaß und funktioniert es. Das? das funktioniert. Allerdings neigen die Farben dazu, dass sie Trocknungsrisse bekommen. Also ihr kriegt dann so richtig schöne Risse. Wartet mal. Je nach Bild kann das vielleicht so gewollt aussehen, ja. Ich denke, man sieht es hier so ganz gut. Das war eins von meinen ersten Bildern. Ähm, die neigen dann wirklich zu dieser Rissbildung. Äh, das liegt daran, dass man teilweise auch die, 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 die Konsistenz so verändert, dass die Farbe trocknet in einer anderen Geschwindigkeit als das Wasser. Oder man zerstört die Pigmente der Farbe. Ja, also da gibt es verschiedene 
Informationen dazu. Also so würde es aussehen, wenn man zu viel Wasser benutzt und kein Pouring Medium verwendet. Also wirklich nur Farbe und Wasser. Manche sagen, bei ihnen funktioniert es. Bei mir hat es nicht funktioniert, wie man sieht. Ist okay für hier für den Hobbyraum, aber ähm, sieht nicht so perfekt aus. Ne? Ähm, so, ich hole mal weiter. Ich spule das dann gleich vor. So. Also, eure Farben sind jetzt unterschiedlich schnell in der Fließgeschwindigkeit, aber sie machen auf jeden Fall so Häufchen. Hier, wenn ihr es reinlaufen lasst, seht ihr das? Das ist sehr dick. Ja, das ist noch zu dick. So, was ich jetzt mache, ist, dass ich immer einen Schuss vom Purimedium reingebe. Das ist das in dem Fall jetzt hier von äh, Solo Goya, das Puring Fluid von Kroll. Äh, so. Und dann mache ich jetzt ungefähr so einen Esslöffel voll pro Farbe. Ihr könnt es euch auch abmessen. Ich mache das nach Augenmaß, weil es ist nicht so entscheidend, ob ihr jetzt 3 ml Milliliter mehr oder weniger drin habt. Also für mich nicht. Dann dürfen wir Jetzt haben wir das Pouring Medium drin. Jetzt ist schon etwas flüssiger. Aber noch nicht dünn genug und den Rest verdünne ich mir jetzt mit dem destillierten Wasser. Ihr könnt auch nur Puring Medium nehmen oder mehr Puring Medium und dafür etwas weniger Wasser. Ähm ja, muss jeder für sich rausfinden, was ihm da eher liegt. Ich habe ja noch so ganz, ganz kleine, so die Pinchengröße, sage ich mal. Ich mache da jetzt mal Wasser rein. In der Höhe. Ich, ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. So, ja, also bis zum Strich. Da steht jetzt 4 CL. Und nehmen wir jetzt mal einen anderen Becher, der noch nicht mit Wasser verdünnt ist. So, jetzt rühre ich noch mal. Schau noch mal, wie dick ist es. Es ist recht dick. Macht ziemlich große Kleckse, also braucht schon etwas mehr Wasser. Ich gieße jetzt mal ein bisschen rein. Das ist ungefähr die Hälfte. Wenn ihr jetzt ähm, mal zu viel Wasser rein gemacht haben solltet, ist nicht schlimm, dann macht ihr wieder ein bisschen mehr Farbe rein. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass der Vinylkleber immer etwas nachzieht. Das heißt, wenn ihr jetzt das anmischt und sagt, Oh, super, die ist gut. Und dann mischt ihr eure anderen 4, 5, 6 Farben, je nachdem wie viele ihr verwendet. Ähm, kann es sein, bis ihr hinten fertig seid, wenn ihr da vorne wieder guckt, dass die nochmal nachgezogen hat. Also kontrolliert immer nochmal. Manchmal müsst ihr zweimal Wasser zugeben, damit die Konsistenz dann auch konstant so stimmt. Das sieht jetzt schon ganz gut aus. Und zwar, ich muss es mal in die Kamera zu halten. Also, ja, weiß nicht, man Ihr könnt es erkennen, wie das in den Becher fließt. Also das gibt so ein ganz feines, ähm, also einen durchgehenden Strahl, der nicht so schnell abreißt. Und, und dann die Farbe auch, die sinkt relativ schnell wieder in den, in den Becher zurück. Also in diese Samtfarbe. Es bleibt kein Häufchen stehen, sagen wir mal so. Wie viel Wasser hatten wir jetzt drin? Ungefähr die Hälfte, schätze ich mal. Also das ist was noch. Für die Grundierung der Leinwand macht man ja eine Farbschicht in der Regel drunter. Je nachdem welche Technik, es gibt auch welche, wo ihr das nicht machen müsst. Aber in der Regel, die meisten Pouring-Bilder sind mit einer Grundfarbe, Backgroundfarbe. Also die habe ich schon angemischt. Das ist jetzt hier auch ein Weißton, Titanweiß. Auch wieder verbunden mit dem Vinylkleber und Wasser gestreckt und einem Schuss Pouring-Medium. Und den mache ich immer wirklich super dünn. Ja. Ihr seht, es hinterlässt gar keine Spur mehr hier groß, wenn es hier reinfällt. Ja, also das ist äh, so. Ihr seht's. Jetzt gehen wir hier drüber und lassen die Luftbläschen aufpoppen. Ich mache jetzt mal hier einen Teil. Und halte es euch gerade nochmal hin. 
So. Also auf der Seite hier, vielleicht seht ihr es in der Reflexion von der Lampe, da bin ich jetzt schon drüber gegangen und hier drüben ja noch nicht. Ja, also wir haben jetzt hier so kleine Luftbläschen drin und die möchten wir wegmachen. Geht nicht zu lange drüber, ja. Ja, und nicht zu lange auf einer Stelle, sonst habt ihr das Problem, dass die Farbe praktisch verbrennt oder in der Oberfläche antrocknet und dann ist es auch nicht besonders schön hier, das funktioniert dann auch nicht mehr so gut. Ihr könnt äh, den Farben auch noch ein bisschen ähm, Silikon zum Beispiel beimischen, ja, damit ihr mehr von diesen Zellen bekommt. Da müsst ihr allerdings sehr vorsichtig sein, je nachdem welche Marke, ich habe das schon gehabt, da ist gar nicht viel passiert oder nur kleine Zellen. Jetzt habe ich ein anderes Silikon, das macht wahnsinnig viele und große Zellen, selbst wenn ich wenig Silikon reinmache. Ähm, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig ausprobieren. Zu viel Silikon solltet ihr nicht reintun. Also man sagt in der Regel bei so einem 200 Milliliter oder wie viel das sind, äh, Becher sollte man, ähm, ja 200 Milliliter, sollte man so zwischen ein und drei Tropfen Silikon rein träufeln. Ich benutze es das Uh, PBO uh, Silikonöl, das habe ich auch im Künstlerversand bestellt. Ja, hier noch eine Pin Pinpette dran. Kann man dann recht genau dosieren. <lacht> ich glaube, ich mache es jetzt aber nur mal ein Tropfen in das Dunkelblau. Und dann gibt es wieder zig äh, unterschiedliche Meinungen. Verrührt man das Silikon richtig dolle, rührt man nur einmal so um oder ähm, manche sagen, ja, verrühren und dann einen Tag stehen lassen. Äh, ich mache das auf meine Art, ich mache das rein, rühre das um, wie meine Puring-Mädchen und dergleichen auch und verwende es dann auch sofort. Also ich plane jetzt wegen Silikon keine zusätzlichen Stand- und Wartezeichen ein. Aber wie gesagt, da hat jeder seine Erfahrung. Das ist nur mein, mein Prinzip, ja, wie es bei mir funktioniert. Die Föhntechnik gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt entweder nochmal mit eurer Grundfarbe hier am Rand etwas drüber gehen ja, und es dann rüber pusten, ja, dass man von eurer eigenen Farbe gar nicht mehr viel sieht. Und die dann wieder ausblasen. Ich mache es jetzt in dem Fall mal so, dass ich direkt in die Farbe gehe und puste sie weg. Was man jetzt sieht, ja, ist, wenn man die Farben zu sehr übereinander pustet, ja, dann vermischen sie sich natürlich. Das heißt, wenn ihr sie im Becherchen umrührt, dann kriegt ihr gelb mit blau, dann gibt es grün. Ja. Ähm, dadurch kriegt ihr so zusätzliche Effekte rein. Man muss aufpassen, dass man nicht zu lange drüber geht, sonst habt ihr nachher nur noch so matschige Farben. Dann wird es irgendwann braun und nur noch grün und dann sind diese schönen Highlights. Das Knallige ist dann alles weg, ist dann alles wischiwaschi. Ja. Was ihr jetzt hier seht, das sind schon die ersten Zellen, die entstehen. Die ploppen jetzt hier ganz von alleine auf, obwohl wir noch gar keine Hitze verwendet haben. Ich werde jetzt aber hier die Kanten noch ein bisschen auspusten, damit es ein bisschen franzliger wird mit dem kleinen Fuß. Mit dem kleinen Gebläse. Ihr seht, wir hatten einen Tropfen Silikon in einer Farbe. Was da alles an Zellen rauskommt. Wenn ich jetzt zu lange erhitze, dann haben wir gleich nur noch Zellen. Ja? Deswegen, ich werde nur einmal ganz geschwind drüber fliegen. Hier seht ihr jetzt das nasse Ergebnis. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Die folgenden Videos werden auch nicht mehr ganz so lang werden. Versprochen. Bis dann, eure Nadine.